എല്ലാവർക്കും ദ്രോണാചാര്യ പെരുമ്പാവൂറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കെ സി ഐ ഡി ബി ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസിലെ പാർട്ട് വൺ എച്ച് ഡി സി മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദി സർവീസ് ഓഫ് ദി പ്രൊബേഷണർ ഈസ് ഫൗണ്ട് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഹീ ഷാൾ ബി ഡിസ്മിസ്ഡ് ബൈ ദി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിത്ത് ദി പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കെ പി എസ് സി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്രൊബേഷൻ കാലാവധി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രൊബേഷൻ കാലാവധിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊബേഷണർ ഈസ് ഫൗണ്ട് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആരാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയിനെ ആരാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഹീ ഷാൾ ബി ഡിസ്മിസ്ഡ് ബൈ ദി കണ്ടോ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി പക്ഷെ അങ്ങനെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വിത്ത് ദി പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ആരുടെ പ്രയർ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ആ രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസിൽ റൂൾസിലെ റൂൾ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പ്രൊബേഷനിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജനറൽ ബോഡി ഷാൾ നോട്ട് ഇൻ ദ ഫെയർ ഇൻ ദി പവേഴ്സ് കൺഫേർഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സബ് കമ്മിറ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സെക്ഷൻ ട്വന്റി സെവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ് അതായത് ട്വന്റി സെവൻ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ബോഡിയാണ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ജനറൽ ബോഡി ആണ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഈ ജനറൽ ബോഡി ഷാൾ നോട്ട് ഇന്റർഫെയർ ഇടപെടില്ല ഇൻ ദി പവേഴ്സ് കൺഫേർഡ് ടു അതായത് താഴെ പറയുന്ന ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ പവേഴ്സിൽ ഇടപെടില്ല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പിടില്ല സബ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പിടില്ല അതുപോലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും പിടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പവർ ടു റിസൈൻഡ് നിരസിക്കാനുള്ള എനി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ജനറൽ ബോഡി ഓർ എ കമ്മിറ്റി വെസ്റ്റ് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അഫിലേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ജനറൽ ബോഡിയുടെ അല്ലെ ഒരു ഒരേ കമ്മിറ്റി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ റിസൈൻഡ് നിരസിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം വെസ്റ്റ് വിത്ത് ദി ആർക്കാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരം ഉള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ ആ രജിസ്ട്രാറിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് കല കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റൂൾസ് ഏതാണ് റൂൾ 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 നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദി കമ്മിറ്റി ഫൈസ് ടു കൺവീൻ ദ ആനോ ജനറൽ ബോഡി വിത്ത് ഇൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദി ക്ലോസ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ദ രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ കൺവീൻ ഇറ്റ് വിത്തിൻ ഡാഷ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കല കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ആര് വിളിച്ചു ചേർക്കണം കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കണം അങ്ങനെ
ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗവൺമെന്റ് ഷാൽ ഡെലഗേറ്റ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ഓൺലി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ഡി സി ഓൺലി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എനി പേഴ്സൺ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സൺ ഈക്വൽ ഇൻ റാങ്ക് ഓർ രജിസ്ട്രാർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഷാൾ ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യും ഡെലഗേറ്റ് കൈമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രാറിന്റെ പവേഴ്സ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രജിസ്ട്രാറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ആ സെക്ഷൻ ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ടുവിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ഷാൾ ഡെലഗേറ്റ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് ടു 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 ആറിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ എനി പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹാവിംഗ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഷാൾ ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പൊ ഒരു വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ല വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ ഷാൾ ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ആരുടെ മുമ്പാകെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആണ് ഹാവിംഗ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇല്ല വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് ആൻസർ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് അതോറിറ്റി ആണ് ഒന്ന് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും രണ്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണെങ്കിൽ ആരെ മുമ്പായി കൊടുക്കും ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് മുമ്പാകെ കൊടുക്കും വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പാകെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷാൾ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ബിഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് ഫോർ ഓഡിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സബ് കമ്മിറ്റി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റിംഗിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആര് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ആരാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്കോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെയിൽ ഓഫീസർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫീസർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓഡിറ്റർ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്വയറി ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആൻ ആൻസർ
ഇലക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അതർ റെലവൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ റെലവൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൂൾ റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ബി അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ബി സബ് റൂൾ ത്രീയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് എ സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് മോർ ദാൻ ഡാഷ് ആസിഡ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് അതർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആസിഡ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ താലൂക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ടു ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് എ സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ ആൻസർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ് ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും ആൻഡ് അതർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആസിഡ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ടൂവിലാണ് സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ടുവില് ഐ ബിയിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു ക്യു സി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ മീൻസ് ആൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഡാഷ് അപ്പോയിന്റ് ബൈ ദി രജിസ്ട്രാർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു ക്യു സി ടു ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മീൻസ് ആണ് ഒരു ഓഫീസർ ആണ് നോട്ട് ബിലോ ദി റാങ്ക് ഓഫ് ഏത് റാങ്കിൽ കുറയാത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ആളാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ആരാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഷൻ ടു ക്യു സി പ്രകാരം പറയുന്നതും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈഫ്രക്കേഷൻ ഒരു പുനർ വിഭജനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ മുമ്പ് താൽക്കാലികമായിട്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റിയുടെ എന്താണ് ഒരു കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ ആണ് ആര് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ബുക്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ റൂൾ ഡാഷ് ഓഫ് ദി കെ സി എസ് റൂൾസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ അല്ല റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ റൂൾ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ റൂൾ തേർട്ടി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ റൂൾ തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ബുക്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഏത് റൂൾ പ്രകാരം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ റൂൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓഫ് ദി കെ സി എസ് റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദി ടൈം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ടൈം ദ ക്യാഷൽ വേക്കൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി ഷാൾ ബി ഫിൽഡ് അപ്പ് ബൈ നോമിനേഷൻ ബൈ ദി ഡാഷ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം ക്ലാസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദിസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബ
പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഇൻ ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൾ ബി ബോൺ ബൈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കൺസേൺഡ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇലക്ഷനോ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആരാണ് ബോൺ ചെയ്യേണ്ടത് വഹിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ആ കൺസേൺഡ് സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് വഹിക്കേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ഇതെവിടെയാണ് പറയുന്നത് റൂൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ സബ് റൂൾ ഏറ്റിലാണ് പറയുന്നത് റൂൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ സബ് റൂൾ ഏറ്റിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റൂളാണ് റൂൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോറം ഫോർ ദി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ് പെർ ബൈലോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് അബോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കോറം എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് അബോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവിലാണ് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണ് ബൈ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഷാൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദി ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിയിലാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സെക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പീരീഡ് ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൾ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇലക്ഷൻ ടു ദി കമ്മിറ്റി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടേക്കൻ ചാർജ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പെയർ ഓഫ് ദി ടൈം ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് കമ്മിറ്റി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാൾ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണല്ലോ പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് മുതൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ ഇലക്ഷൻ ടു ദി കമ്മിറ്റി അതായത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ് മുതൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ആണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിജിലൻസ് ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എ ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ഇസ് അണ്ടർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ട്രിബ്യൂണൽ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് പെർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എ ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം അപ്പം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ആണ് ആ കെ സി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിജിലൻസ് ഓഫീസർ അണ്ടർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ആരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ രജിസ്ട്രാറിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു വേസ് ദി സർചാർജ് സർചാർജ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ്
ഒരു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്റെ ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് താലൂക്കാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ വൺ താലൂക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ജനറൽ ബോഡി ഷാൾ അഡ്മിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഷാൾ അഡ്മിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോമൺ ലെവൽ സാധാരണ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടാതെ ഒരു ജനറൽ ബോഡിയും കൂടെ കൂടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ജനറൽ ബോഡിയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന റൂളിലാണ് റൂള് എട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കൂടണം അപ്പൊ ആ ജനറൽ ബോഡിയുടെ വൺ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഏത് മെമ്പേഴ്സിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ബാക്കി എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലും മെമ്പേഴ്സിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി അടുത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഷാർ ബി ആൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദി റാങ്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിൽ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് ആ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദി റാങ്ക് ഓഫ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ആളാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ എൺപത്തി എട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദി റാങ്ക് ഓഫ് എന്താണ് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒൻപത് സബ് സെക്ഷൻ ഏഴിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് കണ്ടക്ട് ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അപ്പെക്സ് ഫെഡറേഷൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡിയുടെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ ആര് തന്നെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ എയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോർമലി ദി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഷാൾ കീപ് ഇലക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു മന്ത്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ മന്ത്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇലക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഇലക്ഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസും ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നോർമലി എത്ര നാളിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യ
അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ആർ ബി ദി കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ലോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സി ലോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് എ മെമ്പർ ആക്ടഡ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഹി ഷാൾ ബി എക്സ്പെൽഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ജനറൽ ബോഡി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഷാൾ ബി എക്സ്പെൽഡ് എന്താണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് അതോറിറ്റിക്കാണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ ജനറൽ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ബോഡിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾ എയ്റ്റീനിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പറെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഒരു മെമ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രാറിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ആർക്കാണ് ജനറൽ ബോഡിക്കാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കും രജിസ്ട്രാറുമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സൂപ്പർവിഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓഫ് ദി കെ സി എസ് ആക്ട് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബുക്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വാലുവേഷൻ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതിനകത്ത് ദ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓഫ് ദി കെ സി എസ് ആക്ട് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ല പറയുന്നത് സൂപ്പർവിഷൻ അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ആൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബുക്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഷാൾ ബി റെഫേഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് പണപരമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഷാൾ ബി റെഫേഡ് ടു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പണപരമായതുകൊണ്ട് ബി അ രജിസ്ട്രാർ ആണ് ആൻസർ നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയനെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിൽ പോയനെ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആസ് പെർ റൂൾ ഡാഷ് ആർ സി എസ് ദാറ്റ് മീൻസ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഗിവ് എ ഡയറക്ഷൻ ടു എ സൊസൈറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൾ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേ ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഫോം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി നയൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി വൺ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഗിവ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ടു എ സൊസൈറ്റിക്ക് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക All the accounts books and the register up to date in the proper formula. 33. Question answer B and answer rule 30. 30. Pragaram. Next question. 34. Question. Expulsion of a member is made by dash through a resolution passed with 2 by 3 majority of members present and vote. First option annual general body. Second option last general body. Third option first general body. Fourth option special general body. And that question is
നയണിലാണ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് റൂൾ നയൺ ആണ് ഇത് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സി ആൻസർ കൊടുക്കാം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി അത് ജനറൽ ബോഡിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് റൂൾ നയണിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രൊസീജിയർ റിഗാർഡിംഗ് ദ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബാലോ ഇസ് ഗിവൺ അണ്ടർ റൂൾ ഡാഷ് ഓഫ് ദി കെ സി സാക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ നയൺ ആണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കനോട്ട് അഡ്മിറ്റ് എ മെമ്പേഴ്സ് വിത്തിൻ ഡാഷ് ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല മെമ്പേഴ്സിന് വിത്തിൻ ഡാഷ് ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷന് എത്ര നാൾ മുമ്പ് തൊട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അറുപത് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റിയിലും അതേപോലെ തന്നെ റൂൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി റിപ്പീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ബിൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ റെസ്റ്റാർ ഷാൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ബി കമ്മിറ്റ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓർഡർ ഇറ്റ് ടു ബി വുണ്ട് അപ്പ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോയിൻഡ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അലൗ ദി സൊസൈറ്റി ടു പെർഫോം ആ സച്ച് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദ റെസ്റ്റാർ ഷാൾ റെസ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ഓർഡർ ഇറ്റ് ടു ബി വൂണ്ട് അപ്പ് വാണ്ടിങ് പല വൂണ്ട് അപ്പിന് വേണ്ടി ഓർഡർ ഇടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ദി സൊസൈറ്റി ഷാൾ ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പെർമനൻ്റലി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് അത് എത്ര നാളത്തേക്ക് കെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ റൂൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് റൂൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് പേഡ് ഫോർ വെച്ച് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എത്ര നാളത്തേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന റൂളാണ് റൂൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ടു ദി സൊസൈറ്റി ഷാൾ ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ പെർമനൻ്റലി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദി റെലവൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് റൂൾ ഇൻ ദി കെ സി എസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് ടു കൺവീൻ ദി സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ആൻഡ് റൂൾ തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് റൂൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ തേർട്ടി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ തേർട്ടി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആൻഡ് റൂൾസ് ഓഫ് ദി കെ സി എസ് ആക്ട് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആൻഡ് റൂൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ആൻഡ് റൂൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോംഡ് അണ്ടർ കെ സി എസ് ആക്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷ
second option minister books of the last annual jana body meeting third option arrestor of members fourth option last auditor balance sheet of the society endana question choichittullathu thaale koduttullathil shall not be kept open to inspection for the members of a society society members in open to inspection vekkathathu edanana question choichittullathu vekkunnadalla vekkathathu edanana question choichittullathu നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ടു ഇൻസ്പെക്ഷൻ വെക്കില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ബി ആണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സെക്ഷൻ പത്തൊൻപത് ബി റൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ കോൾ എ സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഡാഷ് ആഫ്റ്റർ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി രജിസ്റ്റാർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കമ്മിറ്റി ഷാൾ കോൾ സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കണം ആഫ്റ്റർ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി രജിസ്റ്റാർ രജിസ്റ്റാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടി എത്ര നാളുകൾ വിളിച്ച് ചേർക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി തേർട്ടിയിലാണ് സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ കോൾ എ സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എത്ര ആണുള്ളത് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ആഫ്റ്റർ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി അറസ്റ്റ് ആർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഡാഷ് ഇസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റൂൾസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ബൈ ലോ ഏതാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടും റൂൾസും പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബൈ ലോ ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഡ്മിഷൻ അറസ്റ്റർ ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പെർമനൻറ്റ് റൂൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ പെർമനൻ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജനറൽ ലഡ്ജർ ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പെർമനൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ പെർമനൻ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചിട്ടി ലഡ്ജർ ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പെർമനൻറ്റ് ചിട്ടി ലഡ്ജർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻപാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പീഡ് ഫോർ വിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ആർ ടു ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ റോ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി ടു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ആർ ടു ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് എവിടെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ റൂൾ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ അൻപാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ റൂൾ തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തൊരു സെഷനിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല